Ladies and gentlemen, bonsoir, bienvenue à l'atelier. Euh, nous vous remercions tous d'être là, c'est absolument formidable. Vous êtes euh, chez nous, euh, il y a Paul et moi qui sommes là de l'atelier, au milieu de l'exposition actuelle de Guilliane Gelzer, que nous avons fait l'été dernier, produit ici et sur les murs jusqu'au jusqu fin juillet. Ce soir, vous avez un line-up incroyable, donc euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Monica, Claro, Eleni, bring me fever, please. Merci beaucoup Michael, merci donc, de l'accueil de, de, de l'atelier encore, merci à Michael et à Paul. Euh, et euh, merci à, à nos lectrices euh, d'être euh, et, et à notre lecteur hein, euh, d'être euh, présent ce soir euh, parmi nous. Enfin, C'est une grande joie euh, d'organiser cette lecture qui se fait euh, à l'occasion de, de la publication euh, de, de, de plusieurs euh, livres, euh, dont euh, le, donc celui de Monica Delatore. Uh, « The Happy End »,« Bienvenue à tous », qui sort littéralement des presses. Celui d'Eleni Sicilianos, uh, « L'horloge au corps uh, », qui, qui est sorti uh, il y a uh, deux mois environ. Et uh, Claro, qui vient de publier un livre au seuil et qui annonce un livre à paraître, un livre de poésie, uh, dans quelques mois, uh, chez uh, Flammarion. Donc toutes ces uh, publications faisaient que nous avions très envie d'organiser une lecture. Euh, et nous allons euh, commencer euh, avec euh, Eleni euh, Sikelianos et sa traductrice Béatrice Trottignon. Euh, alors, vous, vous êtes nombreux et nombreux de connaître euh, Eleni, qui euh, est souvent, euh, nous en sommes très heureux de, de passage euh, parmi nous. Euh, Eleni enseigne à Brown euh, University. Euh, elle est euh, poète, euh, elle écrit aussi des récits euh, de, de ce qu'on appelle non-fiction qui ont été traduits euh, en français par Claro et publiés euh, chez euh, Actes Sud. Euh, et euh, elle écrit de la, de la poésie. Certains de ses livres de poésie ont été publiés aux éditions Grège. Euh, et les deux derniers, donc « Le tendre inventaire des vivants et des morts » et « L'horloge au corps dans la traduction de Bé Béatrice Trottignon », euh, ont été publiés aux éditions Jocasseria pour lesquelles euh, je, je travaille. Et je voulais euh, aussi euh, ajouter que ces deux publications, celle de Monica et celle d'Eleni, euh, ont été rendues possibles grâce au soutien de la, de la Poetry Foundation de, de Chicago et aussi d'un programme de recherche épatant euh, qui est mené par deux collègues euh, à l'université, euh, Caroline Trotto et Philippe Gampette, qui s'appelle « Cité des dames » et qui euh, travaille sur euh, la présence euh, des femmes créatrices euh, dans la ville. Voilà, j'ai trop parlé, on a très envie d'écouter Eleni et Béatrice, donc je leur, je leur laisse la place. Merci à toutes les deux. Bonsoir, euh, merci Olivier, euh, merci à tous euh, pour être venus. Je suis vraiment très contente d'être ici parmi ton d'amis. Euh, ça va Vous m'entendez euh, Oui, ok. Euh, on va voir. Euh, Béatrice, tu veux, tu veux faire un test euh, micro <rire> Closer to the mic. Bonsoir. Closer. Closer Ok. Yeah. Yeah. Ok, we will really, both really get right here. Very good. Oui, merci à Michael, à, à Olivier, à Béatrice, à Monica, à Lenaïg, Camille, Claro. Really, actually, just thank you to everyone. And it's been such a pleasure to come back to this book that I wrote quite a long time, that I started the way I measure time. The way I started measuring time when I was writing this book was by the, uh, by the fact that I was pregnant. And I started thinking quite a bit about the relationship between the creation of a body and time. So, uh, the, uh, and uh, 
a Scottish biologist uh, whose name Beatrice always remembers, and I don't remember even though I'm the one who was super influenced by him, um, wrote a whole book called Notes on Growth and, and Form. So I was thinking a lot about that. And the way I measure time to know how long ago I wrote this book is still by my daughter, who's 17 now and about two inches taller than me. I know. And in Ireland, looking at universities. Um, so, the, um, yeah, the first part of the book, I was pregnant. I was doing experiments with minutes, thinking about what happens within a minute in a body that's growing inside a body. And if you're a human body, things go a little bit slower. If you're a fly, things go really fast in a minute. Um, so thinking about things like that, um, what kind of eye you're growing inside a body and how long a space. Um, and we'll graduate, we'll read a few minutes, and, and then we'll graduate to hours. Because then once the um, body slid out of the body, not very effortlessly, um, time took on another kind of uh, identity and preciousness where one has no time. Um, and I started, I often had one hour in which to write, so I started doing experiments with hours, and I'll talk a, a little bit about those maybe when we read a couple. Um, the other thing that was happening while I was writing this book was um, invasion of Iraq. And so I was thinking about the outside world versus the inside world quite a bit. I don't think that's going to come into anything we read too much, but maybe a little. Um, so, I'll start. In the dark, we hour it. In the half light of a veiled world, I minute by minute it. Will you collect and tend to day the hours instead? The baby breathes metonymically. Between two hands of the clock, the world assembles. Second hand sings out, and, and. Alors, il y a une section de ce livre qui a été traduite de manière collective et ce poème en fait partie et c'est une spéciale dédicace pour euh, Nathalie Cohn. Dans le noir, on leurre. Dans le demi-jour d'un monde voilé, je la minute après minute. Tandis que toi, tu amasses et fais jour noyer les heures. Le souffle du bébé, métonymique. Entre les deux aiguilles de l'horloge, le monde s'assemble. La seconde s'écrit. Et puis, et puis, et puis. You're in the minute, and it's not history. Then you're on the other side, and it is. What happened to what happened there? If we increase the surface of a minute, give it absorptive properties, a shaggy minute, hairy minute, lopsided minute, exploding at its edges like an oily egg all ooze, a minute wheeling away. It broke open and cut. My, my lip did discover what the inside of the body minute, meat minute, tastes like. D'abord, tu es dans la minute, et ce n'est pas de l'histoire. Puis tu es de l'autre côté, et s'en est. Qu'est-il arrivé à ce qui arrivait là-bas Si on accroît la surface d'une minute, qu'on lui donne des propriétés absorbantes, une minute hirsute, une minute poilue, minute tordue au contour qui explose, comme ceux d'un œuf luisant tout baveux, une minute qui roule au loin, elle s'est brisée et coupe ma lèvre, a bien découvert l'intérieur, de la minute corps, minute charnue, son goût. Into the smooth moraine that was the baby's mouth. Ouch! A jagged cloud razors the gums, raggedy like a mad signet, sure sign and seal of the human. More body, more tooth, more apple, more thought. The back of her bald head is innocent, traveling in total darkness through the moon's night, shadows, ice. 
what cluster of thought genes made a voice that could crack a drop of turquoise stone, a tear, the shape of truth, a granite tooth, a patch of white and brittle time. Sur la moraine toute lisse, à l'intérieur de la bouche du bébé, aïe, un nuage pointu incise les gencives en lambeaux, comme un signet dément, signe et sceau certain de l'humain. Plus et toujours plus de corps, dents, pommes, pensées, l'arrière de son crâne chauve est innocent, <coughs> voyage dans le noir complet, à travers la nuit où règne la lune, ses ombres, sa glace, quelle grappe de pensée, gêne, créa une voix, capable de fendre une perle de pierre turquoise, une larme, la forme de la vérité, une dent de granit, une parcelle de temps, fragile et blanc. Une oreille, cette traductrice. <rire> Mais elle m'a piqué l'eau. Five things that terrify. Dropping the baby. Hurting the baby, the baby hurting, dying, dying, the baby, leaving the baby in a tub of bombs, water, the baby falling into a pool, shrapnel, the baby, nails bundled together, the baby, bombs and blown, the baby, H and A, bombs, thermonuclear morning, the baby, desert with no color, the baby, over which a sun, white sun, the baby, there is no color left that rises, no plant to be frosted, no lizard to be burned. Time might wrap around you in a darkened room, beneath a felted cloak, feel a felted arm. The sweet gadget gets carried by my hips, I've forgotten to take my vitamins, take out the trash. I was caught in a slow tail of time, feet like a fly's in a water puddle. Sometimes we feel the hour in which hydrogen sticks to oxygen, hear its suction and situation, no surface tension at the top of the minute's bubble. This is not the comet's tale of time, but a crystalline airdrop in the corner of the eye like a reverse tear when the face is underwater. You might see a tear of air. When would such a tear be shed? Le temps pourrait s'enrouler autour de toi dans une pièce en ténébré, sous un manteau feutré, sans un bras feutré. Le gadget en sucre est porté par mes hanches. J'ai oublié de prendre mes vitamines, sortir les poubelles. J'ai été prise dans un ralenti du temps, les pieds comme les pattes d'une mouche sur une flaque d'eau. Parfois, on ressent l'heure au cours de laquelle l'hydrogène colle à l'oxygène, entend sa succion et situation, découvre la tension de surface au sommet de la bulle d'une minute. Il ne s'agit pas de la traîne de temps d'une comète, mais une poche d'air cristalline dans le coin de l'œil, comme une larme inversée. Quand le visage est sous l'eau et qu'on voit parfois une larme d'air, quand si tant est que pareille larme soit versée. about being dead. You wouldn't know, biscuit hand, you're so alive. Okay, we're 
about to graduate to hours. Um, and these hours are actually drawn, and the language that you hear is what I think of as the um, residue of the hour. I drew and wrote, trying to feel what an hour felt like. Um, and so we're going to read, well, just one little epigraph, and then we'll go into an hour or two. <laughs> they take a really long time. <laughs> an hour is not an hour if it takes one minute, 48 seconds to draw. Une heure n'est pas une heure s'il faut une minute, 48 secondes pour la dessiner. Actually, I, I'll say this one, um, because I was 39 when I was pregnant, I, had, uh, I was considered of advanced age. And so I had this, um, you know, amniocentesis, and I got in the mail a photograph of 23 genes squiggling across the page, um, my daughter's genes. And I was just so taken with that, that this was the basis of the drawing for this hour. Third experiment with an hour, third hour's residue. Three, 44, 45. We come to the dark double X and wonder, what does a chromosome worry? Whose genes carry ovary, make a face? What name arrive on the face? What shape? When born, she drew a line to the first mother. From whom was the first mother burned? There were several shapes to edit, a knot in the knee, a string of cancer. These genes, like loose squiggles of time, I mean twine, which will fray at the ankle. Time, go dust at the calf. The hour does a face. Unsquare the hour of its making. Her elbow bleeds to a wing. A sibyl propped on 22 pairs of evidence. Part of an hour is erasure, like genotype stomping on phenotype. A blur at the edges of the thought box and wet paint around the caption. Her macroscopically visible aspects, 46XX. In her haploid cell, she sneezes to show she's, the quote marks keep falling off her. Ghosted, the teeth of radiance, petals, letters like the hour takes tweezers to its hairs. 4, 46, 35. Troisième expérience avec une heure. Résidu de la troisième heure. 15 h 44 minutes 45 secondes. Nous parvenons au double X noir et pensons « Un chromosome s'inquiète-t-il de savoir qui porte les gènes de l'ovaire, du visage Quel nom débarque sur le visage Quelle forme ?» Une fois née, elle établit une lignée jusqu'à la première mère, depuis laquelle la première mère fut gravée. Il fallut rectifier plusieurs formes, un nœud au genou, une chaîne de cancer, ces gènes pareils à des tortillons épars de temps, je veux dire trame, qui s'effilera à la cheville, temps, se désagrégera au mollet. L'heure travaille un visage, sort l'heure du cadre réglé de sa fabrication. Son coup de saigne, il lui pousse une aile, une sibylle calée contre 22 paires de preuves. Pour partie, une heure est effacement, comme le génotype qui écrase le phénotype du flou sur les rebords de la boîte à penser et de la peinture fraîche autour de la légende. Ses aspects macroscopiquement visibles, 46XX, dans sa cellule haploïde, elle éternue pour montrer qu'elle est, ne cesse de perdre ses guillemets. Fantomatique, les dents de l'éclat, pétales, lettres comme l'heure prend une pince pour épiler ses poils. 16h46 minutes 35 secondes. Um, you probably can't see very well, but I do kind of think of these as inseparable from the images, the drawings that go with them. Um, I think that Olivier is taking a book to pass around. Bye, bye.
<laughs> Fifth hours residue, eleven twenty one o six. The hours seeds scatter. I know I knew some of these stars. Some of these stars were friends, abstracted from the hours ego, the hours hours on earth. Clouds fall, the six-sided hour calls itself hexagonal, orthopedic, the hour limps toward its destination. The destination brain corals, I mean it doesn't seem to, but it shifts. Every hour I saw declared itself a closed system. Every hour I greeted had commerce with men. Every hour I scolded, mouthed its blank, unprintable intention. Every hour geoded into something weird and good. The problem with these hours, I said, is they are untrained, intractable, following their own whims. How could I ever gather enough, marry, hour to hour? Unwed, its holes kept tearing, hungry, its rough rag hem. Cease to describe the hour, lest you smother it. Mother, my hours, though feeling dimensional, go flat. I lack tricks of perspective. I sought time enough to caulk all the crevices in an hour. Words to get to feel, words gather to fill the holes. Lashing the hour or letting the hour be. The hour stomps its feet on me. Triage. I had struggled to know when the hour began, to mind read the hour, to intuit its landscape and disposition. You'd need a hummingbird sucking the hour's nectar. Its beak represents through the southeast corner. The off centers of my hour tangled me in anthropy and misanthropy. I tried to set them straight. You cannot chiropract an hour, even an hour in need. 12, 21, 15. Résidu de la cinquième heure. 11 h 21 minutes 6 secondes. Les graines de l'heure s'éparpillent. Je sais que j'ai connu certaines de ces étoiles. Certaines d'entre elles étaient mes amies, extraites de l'ego de l'heure, les heures de l'heure, sur terre. Les nuages tombent. L'heure aussi côté se dit hexagonale, orthopédique. L'heure boite vers sa destination, la destination des coraux cerveaux. Je veux dire qu'elle n'en a pas l'air, mais elle bouge. Chaque heure que j'ai vue se présentait comme un système clos. Chaque heure rencontrée commerçait avec les hommes. Chaque heure que je tensais articulait ses vierges et impubliables intentions. Chaque heure se cavitait en quelque chose de bizarre et de bien. Le problème avec ces heures, dis-je, c'est qu'elles sont inexpérimentées, indociles, ne suivant que leurs caprices. Comment pourrais-je jamais en rassembler assez, unir une heure à l'autre Célibataire, ces trous ne cessaient de se déchirer affamé, son ourlet de lambeaux rêche, cesse de décrire l'heure de peur de l'étouffer. Mère, mes heures, bien que paraissant en relief, sont plates. Je ne maîtrise pas les effets de perspective. Je cherchais assez de temps pour calfater toutes les fissures d'une heure. Les mots se rassemblent pour remplir les trous. Fustiger une heure ou la laisser en paix. L'heure frappe ses pieds contre moi, triage. J'avais eu du mal à savoir, au début de l'heure, à lire ses pensées, à pressentir son paysage et sa configuration. Il te faudrait un colibri qui aspire le nectar de l'heure, son bec un symbole dans le coin au sud-est. Les foyers excentrés de mon heure me prenaient dans les raies de l'entropie et misanthropie. J'ai tenté de les redresser, on ne peut chiropracter une heure, même une heure en détresse. Okay. We're just 
going to see how this works. Um, sleep is the other thing that's in short supply with the mm -hmm. baby. This is called Sleep Book. Sleep, so edge yellow, it browns a violet's belly, black-eyed, hungry, sandy at the margins. Sommeil si jaune frange qu'il brunit le flanc du violet, yeux pochés, noirs de faim, blond sablé au marge. You break glassy sleep, shattering the lid. Tu brises le sommeil de verre, en casse l'opercule. Spread on a hillside, I lay on the ground with sleep, panting. En éventail, sur le versant d'une colline, je m'allongeais au sol, près du sommeil, pantelante. Sleep was hovering, gummy, jerry-rigged above our downy bed. Le sommeil s'est mis à flotter, gluant, bricolé au-dessus de notre couche duveteuse. It dropped and bounced, rubbery and transitive. Il est tombé a rebondi caoutchouteux et transitif. What conversation sleep had with the dream, what contraband and argument. Quelle intense conversation entre le sommeil et le rêve, quelles contrebandes et différents. Sleep's yellow does not leap. Who says, I say, sleep pounces or sleep delays. Le jaune du sommeil ne saute pas. Qui le dit, je dis, le sommeil se rue ou le sommeil tarde. Stubborn as a rubber duck in a slip of sunlight. Rétif, comme un canard en plastique dans une tache de soleil. Sleep spread a sudden domestic golden aura running my night's shroud. Le sommeil a étalé une aura dorée soudain familiale le long de mon linceul de nuit. Sleep withered, it shrunk, it does not want to touch me. Le sommeil s'est fané, rétracté, il ne veut pas me toucher. Sleep tugged at the body, too heavy, too spidery, and webbed, lugged it across the night like a tarantula. Le sommeil tirait sur le corps, trop lourd, trop paranéide et membrané, le traînait dans la nuit comme une tarantule. Resplendent night responded, too heavy, human, so heavy and light. Resplendissante, la nuit a répondu, toi, l'humain, trop lourd, si lourd et léger. The body was an eyelash skittering across the hours. Le corps, un cil qui survolait les heures. Bumping over midnight. Trébuchait contre minuit. And sleep, a grainy ghost. Et le sommeil, un revenant rugueux. A spirit that hovers close to the fogged mouth. Un fantôme qui flotte contre la bouche embrumée. The mist on a river. Le brouillard sur un fleuve. A mirror, a baby breathes out. Un miroir, un bébé exhale. Just uh, two more. No, is that right? I think. And she translates what I'm supposed to do into reality as well. <laughs> <laughs> I think so. I think that's it. Okay, so. Um, of the day, the days are mirror of the dream. Yeah, I'll just do this one in English. Each word is a plume feathering the bird. I'm envisioning a chicken, which makes it edible. It is late July out on the lake. I put my hands on his shoulders. She puts her hands on my face. Dirt is still stuck to the bone where you sailed in a mammal's purse. Pitched shark body mailed from mother in a leather envelope. In my dream of publishing a face, the body's velvet slide out to publish the face. In the human reproduction exhibit, we turn the body inside out. It's bloody work to publish a face. In some stories, feet will dance without their bodies. 
In the morning, she is making circle shadows on my shoulder with her fingers claiming elbow, elbow. Shoulder, I say, and make a circle on her elbow. Shoulder, she says, circling my elbow. Why is your shoulder an elbow, she wonders. Are you an hour or are you an arm? Then I'm a shoulder, pale, and I sing. One last poem. Pendant le sommeil silencieux des animaux, depuis le balcon d'un ventre, déclame tes discours. Aucune vache ne t'a léché. Je te lèche. And I'm going to invite up um, actually another translator who was my daughter's babysitter when I was working on this book, who happens to be in the room. I didn't know this, until, I didn't know this was going to happen until earlier today. She's going to translate. I'm going to read the last line, but she's going to translate up until that for me. In the quiet sleep of animals From the balcony of a belly Say your speeches, no cowlick do I do. <laughs> <laughs> Elena Ferris, Beatrice Trottignon. <laughs>